Ça, c'est le gazoduc qui, a relié, qui relie la Russie à l'Allemagne. Vous allez voir une version condensée du documentaire des vagabonds de l'énergie. Deux étudiants dans un périple d'un an à travers plus d'une soixantaine de projets énergétiques, dans plus d'une quinzaine de pays d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie. Nous avons voyagé simplement, stop, bus, train, vélo, sous tente ou accueilli chez l'habitant, nous rendant d'un projet à l'autre, frappant aux portes pour que les acteurs de l'énergie nous fassent l'état du secteur. Avec cette démarche volontaire, les portes se sont souvent ouvertes. Mines de charbon d'Ukraine, port pétrolier de Roumanie, champs éoliens en mer du Nord, universités, etc. Nous nous sommes intéressés à toutes les sources d'énergie, dans l'idée sans doute de revenir avec la solution énergétique. Mais nous avons trouvé bien autre chose. Voici un condensé de ce que nous retenons de cette aventure. A few years ago, there was discussion of which, which energy, and then now there's a sort of consensus of the, the mixed energy uh, economy. But uh, uh, in reality, on nearly all the energy in the world is already solar energy. Wind energy, hydro, uh, hydro energy, uh, it's already, uh, the, and bio energy, it's already just the energy of the sun, which is transformed by natural systems. So just, the, so, uh, Solar concentration is not a new, tech, a new energy, it's just using the energy that most people have already been using, the wood energy, with a more efficient technology. L'énergie solaire est le seul apport d'énergie extérieure à notre planète, le moteur du climat et des écosystèmes. C'est largement de quoi alimenter nos activités humaines. Le problème de l'énergie solaire est qu'elle est directement proportionnelle à la surface de captage. Économiquement, une activité consommatrice d'énergie solaire préférera l'espace des campagnes plutôt que la ville et son prix élevé du mètre carré. L'organisation sociale actuelle n'est pas construite sur ce modèle. Le rythme de nos activités s'adapte difficilement à la ressource disponible, à la saison ou à l'heure de la journée. S'adapter à cette ressource serait plus un changement social que technique. It's not uh, energy that adapts to us, it's us that adapts to energy. And this is the definition of, of all life. And so the, uh, the cities and the urbanization that we've seen in the last few hundred years, this was society adapting to uh, fossil fuels. Because fossil fuels are a concentrated source of energy, huge concentration underground, then you have to concentrate it further in the refineries. So there's very relatively few refineries in the world. So then if you want to use this energy, uh, It makes sense to just bring the energy in a big pipe and then use, do all the transformations that you want around this big pipe. Les réseaux électriques des pays industrialisés sont organisés autour de gros points de production. Des centrales charbon, gaz, fuel ou nucléaire. Et une multitude de points de consommation. Avec le solaire, les points de production sont diffus. Et le réseau est différent. Ce changement de réseau d'acheminement d'énergie a beaucoup de chances de se répercuter jusque dans l'organisation sociale. Pour le moment, certains tentent d'adapter le solaire au réseau, dans le but de ne pas contraindre le tissu social. L'idée pour cela est de concentrer l'énergie solaire. Ce sont les grands champs de capteurs qui se développent dans nos campagnes ou sur le toit des supermarchés. Un autre axe de développement est d'utiliser la technique pour les applications décentralisées, qui restent majoritaires en Inde par exemple. Le uh, potentiel est énorme parce qu'il y a beaucoup de petites activités qui utilisent des uh, petites diesel engines or uh, also just, uh, just heating, heating things with uh, oil. And here we, we, get the, we get the mechanical energy from the, uh, the steam engine. So it's totally free, the energy is free and there's no pollution. And then here we, get the, we condense the, the exhaust steam, so we get hot water as well. So we could also use the exhaust uh, steam to, to pasteurize milk or pasteurize water or any sort of, of industrial process that needs uh, 90 to 70, 90 degrees. Un concentrateur solaire comme celui-ci peut permettre de répondre aux besoins énergétiques de petites industries. En Inde, les industries familiales et de taille réduite sont majoritaires dans un pays où 80% de la population vit en zone rurale. L'énergie solaire est une énergie diffuse qui pousse à la décentralisation. Bien sûr, l'utilisation en réseau est techniquement réalisable. Les exemples de terrain le prouvent. Dans les deux cas, l'accès à cette ressource nécessite un virage de notre stratégie énergétique et des adaptations de nos organisations sociales. Les acteurs de l'énergie eux-mêmes connaissent bien les freins techniques au développement de leurs ressources, tant le solaire comme ailleurs.
the depth of this well 2073 meters and last night we opened the well to the production and the interesting thing about geothermal is that uh, geothermal energy is always in a place where the earthquakes are the three main areas where geothermal energy are, are utilized. The first one is generating electricity, and the second one is district heating, and the third one is the greenhouses. Mm -hmm. The installed power in this country is about 44,000 megawatts. And of this 44,000 megawatts, only 100 megawatt is the geothermal power plant. Okay. And so, um, when you look at the number, of course, it is a small ratio of the total installed power. Uh, but it is, it is also a similar ratio when you look at the uh, world. La Turquie a le second potentiel géothermique en Europe. Mais les sources d'eau chaude souterraine atteignent rapidement leurs limites. Il existe une solution technique pour augmenter ce potentiel. Il s'agit de fracturer des roches chaudes profondes pour y faire circuler artificiellement de l'eau. Cette technologie est développée en France, elle sous le sous-forêt, et les ingénieurs sont conscients des conséquences. Et on a eu par le passé euh, de la sismicité, euh, qu'on a induite euh, en, en faisant nos expériences. Donc, et, et certains séismes ont été ressentis par les populations. C'est vraiment lié à la. C'est inhérent à ces technologies, on ne peut pas l'éviter. On ne peut pas développer des réservoirs sans séisme, c'est pas vrai. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est un autre sujet sur lequel on travaille. Quand on remonte une eau salée qui circule dans un granit, c'est une roche naturellement radioactive. On peut aussi avoir des dépôts radioactifs. Donc on mesure, on, essaie, on suit cette radioactivité, essentiellement pour protéger les gens qui travaillent sur la centrale, même si le taux est relativement faible. Mais on se doit de, de le mesurer et d'en référer aux autorités compétentes, de manière à voir quel, comment ça évolue dans le temps. Parce que Soul c'est la première centrale de ce type, donc on sert un peu de référence dans le domaine. Un des enjeux est de trouver le bon compromis. Il est clair que dans l'état actuel de nos connaissances, le gisement le plus précieux est celui de la sobriété. Comment orienter l'énergie produite vers nos besoins essentiels Quel choix énergétique pour la part de nos consommations qui reste incompressible Inside here is uh, two generators. Uh, they are producing electricity from the power that we catch uh, via the turbine blades. Uh, is there other company working on this kind of project, producing electricity with uh, current and tidal? There are uh, several companies, okay. but we are the only one who is floating. All the other one is placed on the bottom of the okay. sea. Will it be a steady production of electricity or it will be like uh, also like windmills, like yeah, not, it will like, be fluent? Also yeah. like windmills, but we can, uh, uh, we know when we are producing. We can predict it in, uh, in exact, not in a minute, but, but yeah, uh, in, in a 10 minutes. Okay. So we can say, okay, it's going to start there and stop there. Okay. Cette hydrolienne a été lancée dans les îles Lofoten, au nord de la Norvège. Dans cette région, cette technique pourrait produire deux fois la quantité d'électricité consommée. Ce n'est pas le cas partout, bien sûr. L'énergie des courants marins, tout comme la géothermie, peut être utilisée dans certaines situations. Leur potentiel de développement a des limites, mais un développement raisonné est très pertinent. Quoi qu'il en soit, un facteur de taille doit être pris en compte. Les habitudes sociales. Notre prochaine étape se situe sur la côte sud de la Turquie. Les toits des immeubles sont recouverts de systèmes solaires pour la production d'eau chaude. Parfois même certains capteurs se font de l'ombre. Aucune politique énergétique n'est responsable de cela. Ce choix est culturel, un choix par défaut, comme le chauffe-eau électrique en France. Bien sûr, le climat est très propice à cette technologie. Oui, tout comme au Liban voisin, qui se situe à une centaine de kilomètres à vol d'oiseau. Au Liban, la situation d'ensoleillement est la même, mais la capitale est pratiquement dépourvue de capteurs solaires. 
Pourtant, le pays est alimenté par de vieilles centrales au fioul livrées par camions depuis l'étranger. Les coupures d'électricité sont quotidiennes partout dans le pays. Chaque immeuble est équipé d'un groupe électrogène pour pallier aux coupures et alimenter entre autres le chauffe-eau électrique. Cette situation est paradoxale et aussi illégale. En effet, la fourniture d'électricité est un monopole de l'État au Liban. En termes de politique énergétique, les habitudes sociales sont plus fortes. Nous avons tenté d'en savoir plus auprès du ministère de l'Énergie du Liban. Le Liban importe quelques 97% de ses besoins énergétiques avec une facture énergétique qui, euh, en 2008, ça a été quelques 3,5 milliards de dollars. Donc, il y a une facture assez grande pour un, pour un pays aussi petit que le Liban. Euh, en plus que ça, le problème, ou bien le plus grand problème pour le Liban, c'est dans le secteur de l'électricité. Durant l'été, ça devient très grave. Et ça peut, on peut avoir des coupures de quelques 6 heures, 8 heures, ça dépend. Euh, parce qu'en été, tout le monde utilise des aires conditionnées, donc la demande euh, augmente et on a des, des problèmes qui, qui, qui deviennent euh, plus graves. Euh, durant l'hiver, euh, le printemps, l'automne, c'est moins grave. Ça peut être quelques 2, 3 heures par jour. Donc, en cas de coupure, les générateurs euh, privés, euh, c'est les générateurs privés qui, qui produisent de l'électricité. Donc, mais les fils sont des fils, les fils, c'est-à-dire les câbles. Un le générateur, c'est un réseau tout à fait à part. Mais le générateur, le réseau et tout ça, c'est illégal. Maintenant, avec, puisque c'est dans le statu quo, euh, on essaye de trouver une formule légale pour que ça, ça marche d'une façon normale. Il faut l'admettre. Même si c'est douloureux. Les choix énergétiques reposent moins sur le critère technique rationnel que sur les habitudes sociales. L'enjeu n'est pas de savoir quelle source d'énergie pourra remplacer les énergies fossiles. L'enjeu est de comprendre qu'une source d'énergie ne peut trouver sa place si les constructions sociales ne peuvent la recevoir. Les choix énergétiques supposent des choix de société. Il est impensable d'imaginer une transition énergétique en ne s'appuyant que sur la rationalité technique. No, it is not possible. Petroleum, uh, I feel that there is no any alternative of the petroleum. We have some alternatives uh, for solar energy, wind energy, biomass energy, etc. But I personally feel that uh, the present lifestyle based on uh, huge uh, wastage of natural resources cannot be sustained by the Natural energies like solar energy or hydro power or uh, wave power or uh, geothermal or any kind of energy. From the very childhood, I am a farm, uh, farmer's son, and we were <coughs> producing groundnut in our farm. And since my childhood, I was thinking that why our groundnuts are going to cities and oil is coming back. Why not to have a small oil mill? That was my cherished dream from childhood. So when I became engineer and I started thinking that a tiny oil mill should exist somewhere, then I found it and then I started this industry. When I was selling tiny oil mills here in uh, nearby area near Rajkot, there was a severe shortage of power in villages. So uh, electricity was out of question to think uh, to work with uh, in villages. So diesel engines were used everywhere. So my time, almost 500, 600 tiny oil wheels are running with diesel engine even at present. So I thought that uh, if we want a self-contained uh, autonomous economy, then diesel comes from the foreign countries and we should have some alternative of it to produce our own power. If we, if the petroleum has gone, then also Europe, uh, European people will survive. But the, the transitory period will be a horrible thing because they are employing transport at the moment and transport will be stopped due to the shortage of petroleum and then they may come to uh, problems temporarily. But the human mind will find out the solution, how to survive. And for this, wherever technology is required, consult the Indian people. You, we will be able to 
to develop such type of small technology. And very genius people in America also are there, in Europe also are there, who, who actively thinking for humanitarian way of life. So these people can be consulted and a new way of uh, lifestyle can be created everywhere.